wir verlassen jetzt den Sixthafen, um unsere Reise weiter fortzusetzen. Drei Tage haben wir gelegen. Und alles fährt heute wieder raus. Vorbei an geparkten Kreuzflussfahrtschiffen. Die stehen hier in Dreierreihen und das zweimal hintereinander. Da vorne stehen auch noch welche. Also hier sieht man, wie wenig davon benötigt wird. Gerade kommt tatsächlich einer auf uns zu. Aber die Lücke ist groß genug. Der ist auch gut besucht. Nach drei Tagen geht es zurück über die Schleuse Amsterdam in Richtung Heimat. Da ist eine schöne Blume. Nach dem Erreichen des Markermeers wird es Zeit für etwas schnell fahren. So, jetzt geht's los. Jetzt können wir mal Marina und Jürgen auch bei der Schnellfahrt filmen. Nochmal Start und Vorbeifahrt aus unserer eigenen Perspektive. Die Hebel liegen auf dem Tisch und auf geht's. aber nach kurzer Zeit gelöst. Parallel durch die Heckwelle ist immer wieder ein komisches Gefühl. wieder parallel zur Meerlein zu kommen, haben wir einen 360 Grad Vollkreis gedreht. Ich war überrascht, wie groß der Wendekreis ist. Das macht richtig Laune mit Speed über das ruhige Marker am Meer zu düsen. So, die Hollandse Brücke ist gleich geschafft. Die zwei gelben Vierecke über der Brücke bedeuten, dass wir keinen Gegenverkehr haben. Wir haben etwas über 12 Meter Höhe. Und danach sind wir in den Randmeeren. 500 Meter weiter rechts liegt Naden, aber da wollen wir nicht hin. Unser Ziel ist heute Spakenburg. Die Brücke ist nicht beweglich, daher müssen die Segler alle in Muidersand liegen und nicht hier in Narben. Außer die Kleinen, die unter der Brücke durchkommen. Vorbei an Almere, von Weitem sieht das Haus immer aus wie ausgebombt. Sieht aus wie der Atlantik, die Mona Lisa. Wir erreichen jetzt Spakenburg. Hier werden wir auch wieder eine Nacht bleiben. Das ist auch ein ganz kleiner, hübscher Ort, wo wir vor vielen Jahren auch schon einmal waren. Hier sind auch so kleine Hausboote sind hier an der Seite. Hier kann man auch Diesel tanken. Hier ist die Tankstelle. Spargenburg ist leider voll, deshalb müssen wir hier drehen und uns außerhalb an die Kante legen. So, jetzt muss ich mich fertig machen, um, um anzulegen. Nicht weit von der Einfahrt von Spargenburg liegen wir jetzt an der Kante. Ist zwar nicht der schönste Platz, 
aber doch recht praktisch. In der Stadt war einfach zu viel los. Da drüben gelegen, aber da war leider schon alles voll. Und der Rest ist mit alten Plattbodenschiffen voll. Ja, die Karte ist richtig voll geworden. Ich sehe sogar so hoch, dass wir die Leiter gar nicht brauchen. Deshalb also haben sie hier ins Gelände eingehängt. Parkenburg ist schon ein romantisches Örtchen. Hier auch mit der Werft. Und dann sind wir gleich am Ende. Und dann beginnt die eigentliche Stadt. Zum Abendessen sind wir im Restaurant de Mantmaker. Hier gibt es Fisch in verschiedenen Sorten. Auch total lecker. Und er hat sogar einige Auszeichnungen. Ein Blick auf den Yachthafen de Emhof. Dahinter liegt auch ein gleichnamiger Centerpark. Der Blick Richtung Almere. Ja, und hier geht es dann rein Richtung Spargenburg. Und wir liegen in Blickrichtung vor der Kurve auf der linken Seite. Das war Sparkenburg mit Boda und Tour.